ഫ്രണ്ട്സ് ഫീ യോജനി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ മൗസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് വരാം മാംഗോ മൗസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മാങ്ങ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് കോരി എടുത്താൽ മതി ഇതിനി ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുന്ന ജാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതിയാകും ഞാൻ ഇവിടെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുന്ന ജാറിലേക്കാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള മാങ്ങ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് മാംഗോ പൂരി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റർ ഉള്ളവർ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇതൊരു മീഡിയം പീക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രീം ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പീക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായക്കപ്പ് അളവിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ക്രീമിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ക്രീമും നന്നായി തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെയും മിസ്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതായത് ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ പൂരിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കുത്തി ഉടയ്ക്കരുത് കുത്തി ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആകെപ്പാടെ ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇല്ലാതാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർ മാർക്കറ്റുകളിലും നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും മാംഗോ പൂരി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഞാനിവിടെ കളറൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കളർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മാംഗോ പീസസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള മാംഗോ മോസ് റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലായെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം നാളെ മറ്റൊരു വിഭവ